আমাদের সম্পর্কগুলো এভাবেই ভালোবাসা ভাইয়া থাপ্পড় দিতে তো টাকা লাগে না 
একটা থাপ্পড় দিয়ে আমার সবগুলো দাঁত ফেলতে তোর একটু কষ্ট হয়ে যাবে সুতরাং দয়া করে দুইটা দিয়ে দিস আমি দেখেছি দেখেছি তোর মেয়েটা কেমন অসভ্য হয়েছে সামনে থেকে যা মা ওই টিভি শব্দ পাচ্ছিলাম বাইরে থেকে টিভি দেখছিলে নাকি না না তুই কি শুনতে কি শুনছিস বাবা ফ্যানটা মনে হয় নড়ছে ফ্যান চালিয়েছিলি गरम पानी रोमे भाई गाड़ी गाड़ी चलाने बस गाड़ी मानुष्टी কত সিরিয়াস ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন একটা ভালো ড্রাইভার না হলে এটা দেয়া যায় আর ড্রাইভার পালা আর হাতি পালা তো সমান কথা আচ্ছা ড্রাইভারের ব্যাপারটা আপনি আমার উপর ছাড়তে পারেন চলেন তাহলে আজকে আমি আপনাকে লিখে দেব চলেন চলেন তবে রাসেল ভাই আমার কিন্তু খুব ইচ্ছা আপনি গাইত করে একদিন অফিসে যাওয়া খুব ইচ্ছা আমার চলেন ভাঙতে টাকা কখনো ছিল না আর থাকবেও না ভাঙতে নেই তো সমস্যা আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার কাছে ভাঙতে আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ মানুষের তো একটা চোখ লজ্জা আছে প্রতিদিন আমার সাথে আসছে পুরো টাকাটা না দিক একদিন শেয়ার করলে কি হয় একদিন ওকে অতি শিক্ষাটা দেব मुड कम भलो ना कि खराब जाइए निजी देखें আমাদের বংশে এমন কিপটি গেছিল 
নাকি ভাইয়াকে জেলে টেনে ধরেছে এই সময় আবার কে হলো দেখতো পরে তোমাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলবো আপনি উত্তর দেবেন উল্টো আপনি আমায় প্রশ্ন করছেন স্যার আমি রাসেল আমাকে চিনতে পারছেন না কি আপনার চেয়ার মানচিত্র বদলে দিয়েছে কি স্যার গতকাল ছিনতাইকারী ধরেছিল ছিনতাইকারীদের অবস্থা মানুষ চেনে না কি ব্যাপার কি বলবেন বলুন আপনি নাকি আমাকে খুঁজছিলেন শিক্ষিত মানুষ রে কথার কি ধরন আমি আপনি কি আলপিন আমি আপনাকে খুঁজে বেড়াবো কাগজের ভিড়ে হ্যাঁ আপনি কোথায় আপনি কোথায় কথাটা হবে যে স্যার আপনি কি আমি ডেকেছেন সরি স্যার আপনি কি আমাকে ডেকেছিলেন আপনাদেরকে কত শেখাবো আমি কত শেখাবো আরে ছোট ছোট বাচ্চাদের শেখানো যায় কিন্তু আপনার মতো ভেড়ে বলদদের তো শেখানো যায় না যাই হোক ওই ক্লায়েন্টের যে ফাইলটা দেখানোর কথা রেডি করেছেন সেটা প্রজেক্টের জি স্যার সেটা তো রেডি করেছে সহ্য দাঁড়ান এখানে বড় দিয়ে দাঁড়াচ্ছেন কেন লেখাপড়া করেছেন আদব কায়দা শেখেন কোথায় কি করবো বলতো এই রাসেলের জন্য এই অবস্থা ও যদি বাসায় থাকতো না এই যে আমরা দুধ চা খাচ্ছি সেটা খেতে দিত না ওর কথা দুধ চা খেলে খরচ বেশি হবে রং চা খাও শোন সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে আঙ্গুলটা একটু ব্যাখ্যা করতে হবে কি কি হবে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে বিয়ে হ্যাঁ একটা ভালো মেয়ের সন্তান পেয়েছি ভালো বংশ দেখতে শুনতে ভালো নাম হলো রোমানা
স্যার আমার সাথে এগ্রি করবে যে এই প্রজেক্টের এক্সপেন্ডিচার যাবে 1 কোটি টাকার মধ্যে স্যার ইজ ভেরি এফিশিয়েন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ ও কিছু না আই কোন টিম কো বা মাই অফিসার কি চলুন নিয়ে আসা দেন আই লাইক ইওর প্রেজেন্টেশন थैंक यू सर আপনি পয়েন্ট গুলো ভালো ধরেছেন আহ মিস্টার সামান বা আপনি ছোট একটা ভুল করে ফেলেছেন আসলে পয়েন্ট তো মাছ না যে ধরে ফেলবেন ধরে ফেলবেন আপনার কথাটা হবে গিলো বিষয়টা সঠিক পয়েন্ট গুলো আপনি তুলে ধরেছেন কি বলো মা মে শি ইজ মাই ওয়াইফ मोबाइल <laughs> हटात <laughs> पसंद कर बुझीनाधा गोल गोल चोक सुंदर मे देखले चो गोल गोल होना गोल गोल हो री हलो क्या ठीक तर मत बना जीवन धन्य हो गल हाहा कर प्रोजेक्ट शुने हटात रेगे गलन क्यों रेगे गलन 
I don't understand. আমি মনে হয় একটু একটু বুঝতে পারতে আছি। হ্যাঁ কি ব্যাপার বলুন তো? এই যে আপনি এত বড় একটা প্রজেক্ট এই 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 ইমিসিউট একটা ছেলে জি রাসেল সাহেব হেরে আপনি দিয়ে রাখছেন। এই 1 কোটি টাকা দরছে প্রজেক্ট হ্যাঁ প্রজেক্টের মূল্য এটা কি ঠিক? আমার মনে হয় 90 লাখ টাকা ধরলে কেলাইতে আমরা রাখ করে যাইতে না। নানা ব্যাপার আমার মনে হচ্ছে সেটা না 1 কোটি হোক বা 5 কোটি হোক সেটা ব্যাপার না। উনি তো প্রজেক্টটা খুব হ্যাপিলি দেখলেন বাট কি হলো হঠাৎ করে রেগে গেল আপনারা স্যার ব্যাপার কিন্তু আরো একটা আছে এটা আমি তো রিয়েলাইজ করি এই যে রাসেল সাহেব দেখবেন আপনার সামনে আইল এরকম টেবিল আদ দিয়ে বুরে বুরে খায় এটা ঠিক ঠিক এটা একটা বেয়াদবি না রাইট রাইট এই যে এই এই কারণে মনে হয় এই কারণে ব্যাপার ঠিক আছে হ্যাঁ সেটা হতে পারে উফ কিন্তু কি করা যায় বলুন তো আমাদের মানে এত দিনের ক্লায়েন্ট এত হিউজ ক্লায়েন্ট মানে এখন স্যার স্যার আপনি যদি কিছু মনে না করেন আমি ডাইরেক্টলি আমি আমি একটা প্রস্তাব দিতে পারি হ্যাঁ বলুন প্লিজ প্রস্তাবটা হইছে যাই আমি 90 লাখ টাকা এর মূল্য লই যাব थैंक <laughs> अब्दुल भाई कब ढा जाब ঢাকা শহরে আর সব খানের মাইয়া বিআই আমগো পালকির বাইনা হইছে কি ব্যাপার মা বড় বাইনা পাইছে ফ্যান চলছে টিভি চলছে ওর সময় কে চলছে টিভি জি আসসালামু আলাইকুম আমি আপনার একমাত্র মামা মুছি রজবালি ওরফে বাবুল লাইলে মামা আমি ছেড়ে দিলাম হ্যাঁ তাও ঠিক আছে মামা এবার কতদিন থাকবে রাসেল এটা কেমন কথা মামা এসেছে কেমন আছে এগুলো জিজ্ঞেস করবি না কয়দিনের জন্য এসেছেন না সেটা না হ্যাঁ মামা কেমন আছো গ্রামের সবাই ভালো আছে কিন্তু কয়দিন থাকবে সেটা তো জানতে হবে কারণ হচ্ছে আমরা যে সংসারের বাজেট করেছি প্রত্যেক মাসের মামা অ্যাড হলে বাজেটটা চেঞ্জ হবে না সেজন্য আর কি জিজ্ঞেস করছি শুন তুই এবার আমাকে যতই অপমান করিস আমি কিন্তু সিদ্ধান্ত ফাইনাল করে এসেছি বিয়ের ব্যাপারটা ফাইনাল না করে নড়ছি না हाथे कारण बिल पंचस्तका 
অন্যান্য চল্লিশ টাকা তিনশো বিশ টাকা তিনশো বিশ টাকা হচ্ছে একদিন তাহলে এক মাসে হবে নয় হাজার ছয়শো টাকা মামার পিছনে এক মাসে খরচ যাবে নয় হাজার ছয়শো টাকা অতিরিক্ত মা তো আর বুঝতে পারছে না তার ভাই আমার কি সর্বনষ্ট করতে এসছে আচ্ছা ওই মামা কতদিন থাকবে কিছু বলেছে না মামা তো কিছু বলেনি ও ঠিক আছে আচ্ছা ভাইয়া মার জন্য না কি হয়েছে খেতে আসছে না কারোর সাথে কথা বলছে না তুই একটু দেখ না কি হয়েছে ঠিক আছে তুই যা কি হয়েছে মা খেতে দিবে না চলো কেমন কথা বললে তোমাকে কখন এসব বলেছি চলো খেতে চলো আমি ভাত খাবো এক শর্তে আমার শর্ত যদি তুই না মেনে নিস তাহলে আমি আমরণ অনশন করব আবার কিসের শর্ত তোর মামা তোর জন্য একটা সম্বন্ধ এনেছে তুই না করতে পারবি না বাবা কিসের সম্বন্ধ মা তোর বিয়ের সম্বন্ধ বৌপালার আর হাতিপালার সমান কথা তুমি কি পাগল হয়েছ আমি না খেয়ে মরে গেলে কার কি বিশ টাকা কেজি কি আমরা যে মেয়ে দেখতে যাচ্ছি মেয়ে পছন্দ হবে কি পছন্দ হবে না তার তো ঠিক নেই শুধু শুধু মিষ্টি নেওয়ার এত টাকা খরচ করার দরকার কি দরকার নেই পাঁচ কেজি দেখো মামা এক কেজি মিষ্টি মনে কয়টা বিশটা মিষ্টি বাসায় লোকজন কয়জন তিন থেকে চারজন দুইটা করে খেলে তো অনেকগুলো মিষ্টি বেঁচে যাবে আমরা কি মিষ্টির দোকানে হিসাব করছি আমরা যাচ্ছি মেয়ে দেখতে অতএব টাকা না থেকে টাকা আমি দেবো পাঁচ কেজি না টাকা তুমি দেবে তাহলে ভালো তাহলে আমি তো মানি টাকা তো আবার ব্যাগে রেখে আসলাম তুই এখন দেবে বাসা গিয়ে আমি দিয়ে দেবো না হ্যাঁ সেটা থেকে দেন 
আর হচ্ছে কি চার কেজি থেকে চারটা বক্স হবে কিন্তু কম কম করে দিয়ে ছটা বক্স করতে কবে বড় হবে তাড়াতাড়ি আমার একমাত্র ছেলে 
ওর বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আমার সংসারের দায়িত্ব ও পালন করছে এখন যদি দুজন দুজনকে পছন্দ করে আমি ভাই দেরি করতে চাই না শুভ কাজে हानिमुन करते क्या मन बाजब ना मा खरच देखेना खरच करते हिसेब कर मेरे शुक्रवार चले मे कमिन सर क्या 
স্যার কিছু কথা ছিল ও কথা ছিল মানে এখন নেই তাহলে দাঁড়িয়েছেন কেন চলে যান না স্যার কথা আছে তাহলে যাবর না কেটে বলে ফেলুন হ্যাঁ স্যার আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে ও রাসেল আপনি একজন ওয়েল এডুকেটেড মানুষ এখনো বাংলাটা ঠিক মতো বলতে শিখলেন না কথাটা আপনার বিয়ে ঠিক হয়েছে না কথাটা হবে আপনার বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে বুঝতে পেরেছেন বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে স্যার আপনাকে আসতে হবে স্যার আমি তো ছুটি লাগবে সজয় দাল হ্যাঁ ছুটি তো আপনাকে দিতেই হবে যে মানুষ বিয়ে করতে সম্মতি হয় তাকে তো আমার মানসিকভাবে অসুস্থ মনে হয় রোগী মনে হয় মানসিক রোগী আর একজন মানসিক রোগী যতটা ছুটিতে থাকবে আমার অফিসের জন্য ততই মঙ্গল স্যার এই কথাটা আমার মাকে বলতে পারবে কেন আপনার মাকে আমি বলতে যাব কেন আমি কি আপনার লোকাল গার্ডিয়ান নাকি যাকে বিয়ে করছেন তার গ্রামের বাড়ি কোথায় স্যার সেটা তো আমি জানি না ও তার বাবা মা কি করেন মা বেঁচে নেই বাবা বাবা মনে হয় কিছু করেন না আপনারা জেনারেশনও বটে হ্যাঁ যাকে বিয়ে করছেন তার গায়ের বাড়ি জানেন না তার বাবা মা কি করে জানেন না আমি যে আপনাকে মানসিকভাবে অসুস্থ বলেছি আমি কি ভুল কিছু বলেছি বলুন না স্যার ভালো বলেছেন আবারও সেই একই ভুল কতটা ভালো বলেছেন হবে না কতটা হবে ভালো কথা বলেছেন স্যার হ্যাঁ অনেক সুন্দর রাসেল মেয়ের দাদি আছে না দাদি হ্যাঁ আরো কেন ওই যে দশটা বারোটা কেন আরো তুমি রোমানার খালা খালু চাচা চাচি মামা মামি ওর চাচা তো বোন মামা তো বোন এদের জন্য শাড়ি এইসব কেনার দরকারটা কি এটা নিয়ম বিয়ে করতে গেলে এই নিয়মটা পালন করতে হয় জামাই তার আত্মীয় স্বজনদেরকে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় স্বজনদেরকে গিফট হিসেবে দেয় সালামি হিসেবে দেয় আমাকে তারা সালাম করবে আরে তুই যখন সালাম করবি তখন তাদেরকে একটা গিফট দিতে হয় এটা নিয়ম ও এত খাসিটা করিস না তো বিয়েটা কার তোর বউটা কার তোর শ্বশুর বাড়ি কার আরে বাবা তোর আমার বিয়ে আমার বউ আমার শ্বশুর বাড়ি আমার শ্বশুর বাড়ির মানুষকে আমি একটা জিনিস দেবো না একটা সুতাও দেবো না তুমি চলো আমার কথা 
বিশ্বাস করিস নি না আচ্ছা তুই বলছিস আর আমি না বিশ্বাস করে পারি না আচ্ছা শুন বোবা কিন্তু ফাইভ স্টারে হচ্ছে আর তুই যদি না আসিস তো কিছু খবর আছে দেখেন ড্রাইভার ভাই এসব কিন্তু ইচ্ছা করলে নীল খেত বানানো যায় সরি স্যার চাকরি করবো না একদম মানে একটু কম রাখা যায় না স্যার আমি চাকরি করতে পারি আমার শর্ত আছে আমাকে প্রতিদিন দুইশো টাকা কনভেন্স দিবেন আমি যদি আপনার চাকরি না করি আমি আপনাকে তিন মাস আগে জানাবো স্যার আমার বিদ্যুৎ দিন কাজ আমাকে রাত বারোটা করে ফোন দিবেন না ফোন দিলে রাত বারোটা আগে ফোন দিবেন ভাই আর তুমি যে শাড়িটা পরে বিয়ে করেছিলে আমার বউ বিয়েতে সেই শাড়িটা পরবে কি বলিস বৌমা কি ভাববে বল ওকে বোঝানোর দায়িত্ব আমার তুমি রাজি কিনা সেটা বলো আমাকে সত্যি করে বলতো এটা কি সত্যি তোর ইচ্ছা না বিয়েতে খরচ কমানোর জন্য এই ব্যবস্থা করেছিস কি বলো মা আমার এটা তো অনেক আগে থেকে ইচ্ছা আর বিয়ে নিয়ে কেউ কিপটামি করে এটা কেমন কথা বললে ঠিক আছে পরিস ঠিক আছে যাক আপাতত তো বিয়ের শাড়ি আর পাঞ্জাবির খরচটা বাজানো গেছে কোনো মতে এখন রোমানাকে যদি রাজি করাতে পারি তাহলেই তো বেঁচে যেতাম
হ্যালো আপনি আমাকে মিস কল দিলেন কেন আমি আমি মিস কল দিয়েছি কই না তো আপনার নাম্বার থেকে তো আমার এখানে মিস কল আসলো ও মিস মিস কল গেছে তাহলে ওই আমার বোন রিনা মনে হয় ফাজলাম করে দিয়েছে তাই তো বলি আপনাকে দেখে তো আমার অতটা কিপটা মনে হয় নি হ্যাঁ সেটাই তো যাই হোক ভালোই হয়েছে আপনার বোন মিস কল না দিলে তো আপনার সঙ্গে মনে হয় আমার বিয়ের আগে আর কথাই হতো না তা ঠিক আছে আচ্ছা শুনুন না আগে শুনুন না আগে আমাকে আপনি তুমি বলবেন হ্যাঁ ঠিক ঠিক আছে তুমি বলবো না বলবো না এখন থেকে বলবো আপনিও বলেন তাহলে ঠিক আছে কি যেন বলতে চেয়েছিলে তুমি ও হ্যাঁ আসলে আমার একটা ইচ্ছে ছিল আমার বাবা যে পাঞ্জাবিটা পরে বিয়ে করেছিলেন আমি সেই পাঞ্জাবিটা পরবো আমার বিয়েতে আর তুমি পরবে আমার মায়ের বিয়ের শাড়ি তোমার কোনো সমস্যা নেই তো না নেই কিন্তু প্লিজ 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 তুমি না করো না এটা আমার রিকোয়েস্ট হ্যাঁ রিকোয়েস্ট রাখো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তুমি কে ঘুমিয়ে পড়ো গুড নাইট ঠিক আছে রাখি আহ বেঁচে গেলাম কতগুলো টাকা খরচ হতো কিন্তু আমি আমার ফ্রেন্ডদের কি বলবো এখন ভালো মেয়ে তবে ও একটু বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে মানে একটু চাপাবার স্বভাবে তুমি একটু মানে হিসাবে যেটার কারণে আমরা পরিবারের সবাই খুবই বিরক্ত মানে অন্য ভাষায় বলতে গেলে একটু
শোনো না আমাদের উপর তারে মিজান ভাই আছে না ওই যে যার সাথে তুমি রিকশা করে যাও হ্যাঁ মিজান ভাই কেন কি হয়েছে জানো ওনার বউ না মনে হয় ভেগে গেছে কি বলো তুমি কিভাবে বুঝলে আরে আমি কালকে ভাবি কি দেখছি ব্যাগ নিয়ে বাড়ি থেকে চলে গেছে আর এই যে আজকে মিজান ভাই নিজে পায়চারি করছে মনটাও খারাপ তুমি বলো এই বয়সে বউ চলে গেলে কাউকে কিছু বলা যায় মিজান ভাই খুব টেনশন আছেন না মনটাও খারাপ ভাই আমি সব বুঝতে পারি আমাকে বলতে হবে না এতদিন ধরে আমরা একসাথে অফিসে যাই এই জিনিসটা বুঝব না আহা হা রে এই বয়সে এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল ভাই আপনি তো আর মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না এই লজ্জা কিন্তু ভাই পুরুষ মানুষের কিন্তু লজ্জা পেলে চলবে না পুরুষ মানুষকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে আর এইসব কোনো ব্যাপার না এইসব বয়সে হয়েছে তো কি হয়েছে হতেই পারে অ্যাক্সিডেন্ট তো যাই হোক ভাই আজকে তো অফিসে যাবেন নাকি মন খারাপ করে বাসায় বসে থাকবেন জীবন কিন্তু থেমে থাকে না চলতে হবে ভাবি কক্সেস বাজার অথবা কুয়া কাটা গেছে কারণ এইসব কেসে মানুষ হচ্ছে সমুদ্র তীরে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে আপনি একটু খোঁজ খবর নিলে কিন্তু ওখান থেকে খোঁজটা পেয়ে যাবেন যে এরকম একটা জায়গায় আছে আমার বইয়ের বাচ্চা হবে রাসেল কি করে জানলো চান্স পেয়ে আমাকে খুব খোঁচানো হচ্ছে তাই না এক মাঘে শীত যায় না শোনেন পুরুষ মানুষের বিয়ের বয়স সারা জীবন থাকে একটা বউ গেছে তো কি হয়েছে দশটা বউ আসবে ভাবি ভাগছে ভাগুক ভাবি ভাগছে মানে ভাবি তো বাপের বাড়ি ভাবি ভাগে নাই বাপের বাড়ি হ্যাঁ রুমানা আমার সাথে এরকম চাপাবাজিটা করতে পারলো বিজন ভাই আজকে ওই অফিসে যাওয়ার আগে আমার একটু কাজ আছে আমি ওই কাজটা সেরে তারপর অফিসে যাব আপনি তাহলে যান আমি আলাদা চলে যাচ্ছি আমার কোন দিন কপাল খুঁজছিল জানেন যেদিন আমার ব্রেক আপ হয়েছিল আর আমার কপালটা পুড়ছে যেদিন আমার বিয়ে হয়েছে কি কয় না আরে এখনই তো সময় গরম গরম যৌবন থাকতে সব খাইয়ে লইতে আরে হ্যাঁ বুড়া খেলে খাইবে আচ্ছা একটু নিচে যাই চা নাস্তা খাই আসি মনে করেন যে আপনার নতুন বিয়ে উপলক্ষে একটা টিরিট দিলেন হ্যাঁ অসুবিধা নাই আপনার কখন আসেন কখন যান ইংলিশের দামই জানি সমস্যা নাই চল হুম তোমাকে তেলবাজি করে এখন আমার চাকরি করা লাগবে ভাজি লাগতো না ভাই আজকে মোড নাই আজকে বাদ দেন দেখছেন বলতে বলতে মিস কল দিছে ভেবেছিলাম একটু দেখো এত বেশি চিন্তা ভাবনা করো না প্রেশার বেড়ে যাবে এখন কি বলবো সেটা বলো 
ঠিক আছে রাতে বাসায় আসার সময় পেঁয়াজ নিয়ে আসবে चल <laughs> इंगरेजी शब्द ठीक मतलब बाधा नष्ट हो ग मन फैन घुटे 
রান্নাঘরে সব বাজার বিকাল বেলায় দুধ চা খাচ্ছি ভাবাই যায় না হুম ভাবি না ভাইয়াকে জাদু করেছে জাদু বুঝলে ওই যে ভাবি একটা টেকনিক বের করেছে না ভাইয়া কিছু বললে সে বাপের বাড়িতে চলে যাবে টেকনিকটা কিন্তু দারুণ হয়েছে ভাবি হ্যাটসঅ্যাপ আসলে কি যে বলিস না রিনা আমি তোর ভাইয়াকে কোনো জাদু করবি আমি তো তোর ভাইয়ার অভ্যাসগুলোকে একটু চেঞ্জ করাচ্ছি জানো আমার বান্ধবী ঘটনা ওর শ্বশুরবাড়ির সবাই এত হাড় কিপটে ছিল আরে ওর গয়নাগুলো পর্যন্ত নিয়ে ফেলেছে জানিস না কি অবস্থা এরপর ও আমার বুদ্ধিতে এখন ওই ফ্যামিলি থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে কেমন সাইজ করেছে বলতো ভালো করেছে না আপনি কি মানুষ না পায় যাবা হ্যাঁ কোন মানুষে কি এরকম লজ্জা শরম ফালাইয়া খিসমেরি থাকতে পারে আজ এক বছর ধরে আমি আমি চাকরি করতে আসি একটা বছরে এক কাপ চা হ্যাঁ একটা বিস্কুট फेले चिंता करो चिंता करो ना तुम जत बी सबा के डाको सबा के ट्रीट दो अच्छा ठीक है सन्धे छाटा बेर जाब तुम क्योंकि अफिस शेष को जल्दी चले आस देरी करा ठीक ठीक है राखी हाँ ब जमाई पाइस खावा दिफ्टिफ्ट আচ্ছা দাদা আমি ওকে একটা ফোন করে দেখি ও কত দূর আসলো হ্যালো হাই কোথায় তুমি আরে এই যে আর দুইটা মিটিং ছিল তো এইজন্য একটু দেরি হয়ে গেল আমি আসছি তুমি এক কাজ করো না খাবারের অর্ডার দাও তোমরা সবাই মিলে অর্ডার দাও যা যা পছন্দ সব অর্ডার করো খেতে থাকো আমি আসছি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ এই জন্দন ভাই আমরা একটা কাজ করি এর মধ্যে আমরা খাবারটা অর্ডার করে ফেলি হ্যাঁ হ্যাঁ জোসা অনেক খোদা লাগছে এমন হ্যাঁ আজকে অনেক পেট ভয় রাখা হলো একদম পেট ভয় রাখা একদম পেট ভয় রাখা আর এটা তো যা বানিয়েছিস আর বানাইছিস আর অনেক দিন ধরে তো তুই খাওবি খাওবি মানে আমরা খোদা অনেক লাগছে दफन खराब ভাই 
আমি একটু পরে আসবো এখানে কি করছিস আমি পড়ছিলাম জারুম গিয়ে পড় ফ্যান বন্ধ কর সবচেয়ে বড় ঝামেলা হচ্ছে মোবাইল দিলাম সালের মোবাইলই বন্ধ করে राजी हो गल तक बोझा उचित रूप देखते घूरी তুমি হুট করে একটা প্ল্যান করবে আর আমি তোমার সাথে শুশু করে চলে যাব এটা ভাবলে তো হবে না তুমি মানা করে দিলে পারতে মানা করলে তুমি শুনতে তুমি তো কিপটা কেন এটা একটা খুবই বাজে কথা বললে আমি হ্যাঁ আমি বলতে পারো যে একটা হিসাবি কিন্তু সেই হিসাবিটা আমি কমে ফেলেছি কিন্তু তোমার কি উচিত জানো তোমার চাপাবাজি এটা একটু কমানো উচিত সত্যি কথা বললে কারোরই ভালো লাগে না
আমি বুঝাবো কেন কি আশ্চর্য তুমি সাত সকালে ঝগড়া করতে যাচ্ছ না ঝগড়া করতে যাচ্ছি না আর তোমার কাছে আমার কোনো চাওয়া পাওয়ার নেই আচ্ছা তুমি যেমন করছো মনে হচ্ছে আমি বিশাল একটা অপরাধ করে ফেলেছি একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছো না আমি বাড়াবাড়ি করছি আর তুমি যে কালকে আমার ফ্রেন্ডের সামনে আমাকে অপমান করলে সেটা তোমার কাছে কিছুই না আমি যেটা করেছি বুঝে শুনে করেছি তুমি তো একটা চাপাবাজ আমি চাই তোমার সব চাপাবাজি বন্ধ করো কি আমি চাপাবাজ আমি চাপাবাজি করি কার জন্য তোমার জন্য ফ্রেন্ডদের কাছে বড় করে দেখাই কাকি তোমাকে আর তুমি কি করেছো আমাকে আমার ফ্রেন্ডদের কাছে অপমান করেছো আমি আর আমার এই মুখ ফ্রেন্ডদেরকে দেখাতে পারবো তোমাকে বলেছি তোমাকে বলেছি যে ফ্রেন্ডদের কাছে আমাকে বড় করো আমার যেটা না সেটা দেখানোর জন্য বলেছি তোমাকে আমি তোমার যা আছে তা কি দেখানো সম্ভব ছোট লোক কোথাকার কিপটুস কোথাকার কি বললে তুমি এই কি বলে তুমি শুনতে পাওনি ছোট লোক কিপটুস যার মানি ব্যাগে 2 টাকার বেশি কখন থাকে না খরচের ভয় কখনো গেস্ট আসে না আচ্ছা এত দিন হয়ে গেছে কই আমার বাড়ি কাউকে এই বাড়িতে দাওয়াত করছো কই আমাকে তো খরচের ভয় করে দিন বেড়াতে নি যাওনি খুব ভালো করেছি আমি এমনই আর আমি এমনই থাকবো তোমার যদি ভালো না লাগে তুমি চলে যাও থাকতে হবে না তোমার এখানে কি তুমি আমাকে এত বড় কথা বলতে পারলে এর জন্যই তো বলি তুমি একটা ছোট লোক কিপটুস কোথাকার বারবার এক কথা বলো আমি ছোট লোক না যাও এখান থেকে চলে যাও তুমি निजे बोच एक चापाबाज से खबर तो रखना जाओ এবার নিজের পকেটে টাকা খরচ করে রিক্সায় করে অফিসে যাও দেখো কেমন লাগে আমি <laughs> এবার <laughs> তাই নাকি এ কারণে অফিসে আসতে দেরি হয় না 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 এটা তো মোটামুটি ভালো কথা নয় একটা এমপ্লয়ি নটা থেকে অফিস সে যদি রেগুলার সাড়ে দশটায় আসে এটা তো আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখছি কি করা যায় 
আর কিছু বলবেন না আর কিছু বলতে চাই আমি আসি তাই আবার কি সালাম দিতে খালি ভুলে যাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম এটা কোনো কথা হতে পারে না রোজ রোজ একটা লোক দেরি করে অফিসে আসবে আমার ব্যবসা চলবে কি चोखर मन छाटा चला कथा सबा फलो करबाटेन चलते हैं तल्ला যাই হোক রাসেল আমাকে অপমান করেছে আর আমি সেটা মেনে নিতে পারছি না তাই আমি বাপের বাড়ি চলে যাব ও যখন ওর ভুল বুঝে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তখনই ফিরে আসব আসি মা আমি বলছিলাম কি এভাবে চলে যাওয়াটা খারাপ দেখা যায় না না মা প্লিজ আপনি আমাকে মানা করবেন না আপনি আমাকে মানা করলে আমি যেতে পারবো না আসি মা रिक्सा पाई পায় হেঁটে আসছিলাম হঠাৎ করে এক দুষ্ট মহিলা দোতলা থেকে মাছের আষ্টে সহ পানি আমার গায়ে ফেলে দেয় গাটা এত নোংরা হয়ে যায় স্যার আমি তারপর বাসায় যাই বাসা বল ওই মহিলা কেন আপনাকে পানি ফেলতে যাবে আপনাকে ডাস্টবিন মনে করেছে আর আপনি যেভাবে অফিসে এটা কি হ্যাঁ অফিসে একটা ডেকোরম আছে তার তো শার্টে দিন কোথায় দেখুন मिस्टर রাসেল ইটস গেটিং টু মাচ পুরো একটা বছর আপনি চার পাঁচটা শার্ট দিয়ে অফিস চালিয়ে দিচ্ছেন আপনার শার্টে আয়রন থাকে না শার্টে ইন থাকে না এটা তো হতে পারে না এটা হতে পারে না কিপটা বিটা একটু কমান কেমন আপনাকে আমি লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি আপনি যদি ঠিক না হন দয়া করে আমার চাকরি ছেড়ে চলে যান আপনি অফিসে অন্যান্যদের মাঝে বিশ বাস পছড়াচ্ছেন জি স্যার সরি স্যার ও হ্যাঁ জি আমি যতদূর জানি আপনাদের ফ্যামিলির গাড়ি আছে আপনি সেটা ইউজ করেন না কেন স্যার আমি তো ড্রাইভিং করতে পারি না ড্রাইভিং করতে পারেন না তাতে কি ড্রাইভার গাড়ি চালাবে হ্যাঁ স্যার ড্রাইভার তো নেই ড্রাইভার অনেক খুঁজেছি কিন্তু পাইনি আর স্যার সব থেকে বড় কথা হচ্ছে স্যার আমার মোশন সিকনেস হয় মানে গাড়ি যখন ড্রাইভ করে না তখন আমি বসলে আমার মাথা কেমন যেন ঘোরায় বমি আসে অনেক সমস্যা হয় স্যার এই জন্য আমি পায়ে হেঁটে বা রিকশাতে করে আসি আপনার মোশন সিকনেসের কারণে আমার অফিসের কাজের মোশন যে স্লো হয়ে যাচ্ছে সে খেয়াল আছে হ্যাঁ ফার্দার আর দেরি করবেন না এটা আপনাকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিলাম
রেখে গেল মামার স্মৃতি আর আবেগ আকাশের বুকে জমে রইলাম মে রেখে গেল মামার স্মৃতি আর আবেগ কাছে কি রেখে গেল মামার স্মৃতি আর আবেগ আকাশের বুকে ঝমে রইলাম মে রাসেল জি ভাই হ্যাঁ রুমানা তো সিঁড়ি থেকে পড়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছে এখন আমি কি করবো আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি একটু আসবে ওহো আসলে ভাইয়া আমি তো অফিসে একটু কাজের ঝামেলা আছে আজকে দেখি কি করা যায় একটা কাজ করেন না ওকে একটু প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে দেখেন কি অবস্থা ঠিক হয় কিনা গরম পানি সেক টেক দেন ঠিক হয়ে যাবে আমি দেখিয়ে দিকে কি করা যায় তারপর আমি আসছি ওকে ওকে তুমি একটু দ্রুত আসার চেষ্টা করো ভাই জি দেখি এদিকে কি করা যায় হ্যাঁ রাখছি ওকে উচিত শিক্ষা হয়েছে যাও বাপের বাড়ি এসব কথা বলে আমাকে লজ্জা দিও না আমি আর কিপ্ট আমি করবো না আমি সরি তোমাকে শিক্ষা দিতে গিয়ে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি আমিও বুঝতে পেরেছি আমিও একটু অতিরিক্ত করে ফেলেছি আমি প্রবেশ করছি আমাদের সন্তান পৃথিবীতে এসে একজন আদর্শ বাবা পাবে কোনো কিপটা বাবাকে পাবে না আমিও প্রমিস করছি